পূর্ণ ব্রহ্মসত্তা থেকে কেমন করে জগৎ হল এই প্রশ্নটাই হচ্ছে স্ববিরোধী আবার দ্বিতীয় বলতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অদ্বৈতবাদী ঈশ্বরের ধারণা এই একত্ব সুতরাং আমাকে আমরা তাকে বিষয়ীভূত করতে পারি না কারণ জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক আমরা সব সময় তাতেই জীবিত তাতেই আমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম করে চলেছি আমরা যা করছি সবই সব সময় তারই মধ্যে করছি এখন প্রশ্ন তাহলে এই দেশকাল নিমিত্তটা কি অদ্বৈতবাদের মন মতো এই একটা মাত্র বস্তু আছে দুটো নাই আবার বলা হচ্ছে যে সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশকাল নিমিত্তের আবরণের ভিতর দিয়ে নানা রকম ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে অতএব এখন বোঝা যাচ্ছে যে দুটো বস্তু আছে সেই অনন্ত ব্রহ্ম আর মায়া বা দেশকাল নিমিত্তে সমষ্টি আপাতত দুটো বস্তু আছে এটা যেন স্থির সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় অদ্বৈতবাদী এর উত্তরে বলেন বাস্তবিক একে দুই বলা যায় না দুটো বস্তু থাকতে হলে উভয়েরই ব্রহ্ম ব্রহ্মের মতো স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক যেন ওদের উপর কোনো নিমিত্ত কাজ করতে না পারে প্রথমত দেশকাল নিমিত্তে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে বলা যেতে পারে না আমাদের মনের প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে কাল পরিবর্তন হচ্ছে সুতরাং ওর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই কখনো কখনো স্বপ্নে দেখা যায় যেন অনেক বছর জীবন ধারণ করছি কখনো কখনো আবার মনে হয় মুহূর্তের মধ্যে কয়েক মাস অতীত হলো তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটা ধারণা হয় যে ব্রহ্ম যেন দুই রকমের বা দুটো বস্তু রয়েছে একটি হচ্ছে সেই অনন্ত ব্রহ্ম যাকে জানা যায় না যা যিনি অজ্ঞেয় বা যিনি গেঁ কিন গেঁ নন যিনি অজ্ঞেয় নন যাকে জানা যায় না অথচ তিনি জানার থেকেও জানা যায় না বলাটাও ভুল অর্থাৎ তিনি গেঁ অজ্ঞের উপরে অনেক উপরে অনন্ত সমস্ত কিছু ধ্যান ধারণার বাইরে একটি সত্তা এবার তাহলে এই সত্তাকে সেই অনন্ত ব্রহ্ম যখন দেশ কাল নিমিত্তের আবরণের ভিতর দিয়ে নানা রকমভাবে প্রকাশ পাচ্ছেন জগৎ হিসেবে তখন আমরা ধারণা করতে পারি যে তাহলে এই যে প্রকাশ এই যে দেশ কাল সমষ্টির মধ্যে যে প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে সেই বিষয় বস্তুটি নিশ্চয় একটি স্বতন্ত্র বস্তু সেটা হচ্ছে মায়া কিন্তু অদ্বৈতবাদ বলছেন যে এই দুটো কিন্তু আলাদা নয় মায়া এবং যে পরম ব্রহ্ম এই দুটি কিন্তু আলাদা নয় কেননা যদি এই দুটোকে যদি আলাদা হতে হয় তাহলে দুটোকে আমাকে স্বতন্ত্র হিসেবে ধরে নিতে হবে সেটা তো আমরা বলতে পারি না কারণ আমরা আমাদের কাছে ব্রহ্ম হচ্ছেন স্বতন্ত্র তিনি সব হয়েছেন তাহলে আমি যদি আলাদাভাবে দেশকাল নিমিত্তকেও যদি একটা আলাদা সত্তা হিসেবে ধরে নিতে চাই তাহলে আমাদের পুরনো যে আমাদের যে মূল যে স্বতঃসিদ্ধের ওপর পুরো বিষয়টাকে নিয়ে এগোচ্ছি আমরা আলোচনায় তাহলে সেটা এক ভুল আলোচনা হয়ে যাবে এবং আমরা দেখতে পাই যে যখন আমরা কার্যকারণের কথা বলি সেখানে কিন্তু আমাদের যে সময়ের ব্যাপারটা সময়ের ব্যাপারটা খুব আপেক্ষিক ধারণাটাই আপেক্ষিক আমরা দেখতে পাই যে আমরা হয়তো কিছুক্ষণ স্বপ্ন দেখছি সেই স্বপ্নের মধ্যে আমরা কয়েক বছর কাটিয়ে ফেলি আবার আমরা হয়তো কোনো খুব কম সময়ের মধ্যে আমাদের মনে যেন কয়েক মাস কেটে গেল তাহলে এই যে আপেক্ষিকতা যেখানে রয়েছে তাহলে সেই জিনিসটা নিশ্চয়ই কোনো একটা স্বতন্ত্র বস্তু হতে পারে না কেননা সেটা নিজেই আপেক্ষিক একটা ধারণার মতন লাগছে তাহলে দেখা গেল কাল মনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে দ্বিতীয়ত কালের জ্ঞান সময় সময় একেবারে অন্তর্হিত হয় আবার অন্য সময় এসে থাকে দেশ সম্বন্ধেও এইরকম আমরা দেশের স্বরূপ জানতে পারি না তবুও ওর লক্ষণ নির্দিষ্ট করা অসম্ভব মনে হলেও ওটি যে আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নাই 
আবার কোনো পদার্থ থেকে পৃথক করতে হয়েও থাকতে পারে না নিমিত্ত বা কার্যকরণ ভাব সম্বন্ধেও সেই রকম এই দেশ কাল নিমিত্তের ভিতর এই যে একই বিশেষত্ব দেখছি যে এরা অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে না তোমরা শুদ্ধ দেশের বিষয় ভাবতে চেষ্টা করো যাতে কোনো বর্ণ নাই যার সীমা নাই চারদিকের কোনো বস্তুর সাথে যার কোনো সংস্রব নাই ওর বিষয়ে চিন্তাই করতে পারবে না তোমাকে দেশের বিষয়ে চিন্তা করতে হলে দুটো বিষয় চিন্তাই সীমার মধ্যে দুটো সীমার মধ্যে অব মধ্যস্থিত বা তিনটে বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয়ে চিন্তা করতে হবে তবেই দেখা যাবে যে দেশের অস্তিত্ব অন্য বস্তুর ওপর নির্ভর করছে কাল সম্বন্ধেও সেই একই কথা শুদ্ধ কাল হিসেবে তুমি কোনো ধারণাই করতে পারো না কালের ধারণা করতে গেলে তোমাকে একটি পূর্ববর্তী আর একটা পরবর্তী ঘটনা নিতে হবে এবং কালের ধারণা দিয়ে ওই দুটোকে যোগ করতে হবে দেশ যেমন বাইরের দুটি বস্তুর উপর নির্ভর করছে কালও তেমনি দুটো ঘটনার উপর নির্ভর করছে আর নিমিত্ত বা কার্যকারণ ভাবের ধারণা এই দেশ কালের উপর নির্ভর করছে দেশ কাল নিমিত্ত এই সবগুলোরই ভিতর বিশেষত্ব এই যে এদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই এই চেয়ারখানা বা এই দেয়ালটার যেরকম অস্তিত্ব আছে এর তাও নাই এরা যেন সমস্ত বস্তুর পিছনে ছায়ার মতো তুমি এদেরকে কোনোভাবেই ধরতে পারবে না এদের তো কোনো সত্তা নাই আবার এরা যে কিছুই নয় তাও বলতে পারা যায় না কারণ এদের ভিতর দিয়ে জগতে প্রকাশ হচ্ছে অতএব আমরা প্রথমত দেখলাম যে এই দেশকাল নিমিত্তে সমষ্টির অস্তিত্ব নাই এবং এরা একেবারে অসৎ বা অস্তিত্ব শূন্য নয় দ্বিতীয়ত এরা আবার এক সময় একেবারে অন্তর্নিহিত হয়ে হয়ে যায় উদাহরণ শুধু সমুদ্র উপর তরঙ্গ চিন্তা করো তরঙ্গ অবশ্যই সমুদ্রের সাথে অভিন্ন তথাপি আমরা মনে করি ওটি যেন তরঙ্গ এবং সমুদ্র থেকে পৃথক এই যে পৃথক ভাবের কারণটা কি নাম ও রূপ নাম অর্থাৎ সেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটা ধারণা রয়েছে আর রূপ অর্থে আকার আবার তরঙ্গকে সমুদ্র থেকে একবার পৃথক রূপে কি আমরা চিন্তা করতে পারি কখনোই না এটি সব সময় ওই সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর করছে যদি ওই তরঙ্গ চলে যায় তবে রূপও অন্তর্হিত হল কিন্তু ওই রূপটা যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল তা নয় কিন্তু যতদিন ওই তরঙ্গ ছিল ততদিন ওই রূপটা যেন একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল যতদিন ওই তরঙ্গ ছিল ততদিন ওই রূপটা ছিল এবং তোমাকে বাধ্য হয়ে ওই রূপ দেখতে হতো এটা কি মায়া বলে অতএব এই সমস্ত জগৎ যেন সেই ব্রহ্মের এক বিশেষ রূপ ব্রহ্মই সেই সমুদ্র এবং তুমি আমি সূর্য তারা সবই সেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ মাত্র তরঙ্গগুলোকে সমুদ্র থেকে পৃথক করে কে না রূপ আর ওই রূপ দেশ কাল নিমিত্ত ছাড়া আর কিছুই নয় ওই দেশ কাল নিমিত্ত আবার সম্পূর্ণ রূপে ওই তরঙ্গের উপর নির্ভর করছে তরঙ্গ যে চলে যায় অমনি তারা অন্তর্হিত হয়ে যায় জীবাত্মা যখনই এই মায়া পরিত্যাগ করে তখনই তার পক্ষে ওটি অন্তর্হিত হয়ে যায় সে মুক্ত হয়ে যায় আমাদের সমস্ত চেষ্টায় এই দেশ কাল নিমিত্তের উপর নির্ভরশীলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা ওরা সব সময় আমাদের উন্নতির পথে বাধা দিচ্ছে আর আমরা সব সময় ওদের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ছাড়ছি তাহলে এখানে স্বামীজি যেটা বলছেন যে আমাদের যে দেশ কাল এবং মন দেশ কাল এবং নিমিত্ত এই ধারণাগুলো পুরোপুরি আমাদের মনের অবস্থার উপর নির্ভর করছে যে কখন সময় কিভাবে কেটে যাচ্ছে কত বছর কেটে যাচ্ছে এবং স্বপ্নের মধ্যে আমরা দেখছি যে কয়েক মিনিট ঘুমোচ্ছি হয়তো 
কয়েক ঘন্টা তার মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখলাম সেখানে অনেক কয়েক বছর কেটে গেল আবার যখন আমরা দেশ এর কথা বলছি তখন আমরা দেখছি যে সেকেন্ড ডাইমেনশান থার্ড ডাইমেনশান ছাড়া আমরা বাকি ধারণা করতেও আমাদের অসুবিধা হচ্ছে যে আমরা থার্ড ডাইমেনশনের বাইরে যেতে পারছি না সেইটার যে ধারণা করতে সেটাকে চাক্ষুষ করে একটা অনুভব করার জায়গা আমরা করতে করে উঠতে পারছি না কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় বা আমাদের যে পঞ্চেন্দ্রিয় রয়েছে সে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিগুলোর মাধ্যমে আমরা এই জগৎকে অনুভব করছি সেখানে আমাদের যদি আরেকটি ইন্দ্রিয় থাকতো তাহলে হয়তো আমরা এই জগৎকে আরেকভাবে অনুভব করতে পারতাম কিন্তু আপাতত যেভাবে আমরা তৈরি সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমরা ওয়ান ডাইমেনশান টু ডাইমেনশান বা থ্রি ডাইমেনশান মূলত টু ডাইমেনশান ও থ্রি ডাইমেনশান ছাড়া আমরা কিন্তু আর কোনো কিছু আমরা ধারণাই করতে পারছি না তাহলে যেখানে আমরা দেশের সম্বন্ধে আমার ধারণা এতটাই বদ্ধ যেখানে আপেক্ষিক সেক্ষেত্রে আমরা তো বলতে পারি না যে এটা একটা স্বতন্ত্র বস্তু তাহলে দেশের ধারণাটাও পুরোপুরি মনের ওপর নির্ভর করছে মনের অবস্থার ওপর নির্ভর করছে আর নিমিত্ত তো রয়েছে কার্যকারণ ভাব যে কোনো ঘটনায় আসছে আমাদের মনের মধ্যে প্রথম থেকে একটা ধারণা রয়েছে যে এর একটা নিশ্চয় একটা কারণ ছিল এবং এই ঘটনার ফলে আর একটা কোনো এর পরবর্তী যে ঘটনা ঘটবে যার কারণ হবে এই ঘটনাটি সুতরাং এই যে এটা একটা মনের অবস্থার ওপর নির্ভর করছে তাহলে এই তিনটে ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে দেশকাল নিমিত্ত আমাদের মনের অবস্থার ওপর নির্ভর করছে সুতরাং এগুলোকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এরকম বলা যাবে না আর নাম ও রূপের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে যখনই আমরা স্বামী যেখানে উপমা দিলেন যে সমুদ্র এবং তরঙ্গ বা ঢেউ তাহলে কি দেখছি যে একটা সমুদ্র সমুদ্রের মধ্যে যখনই ঢেউ উঠছে তখন আমরা সেইটাকে আমরা নাম দিচ্ছি ঢেউ বা তরঙ্গ কিন্তু সেটা তো আসলে সমুদ্রেরই অংশ সেটা যখন উঠছে সমুদ্র থেকে যখন একটু বাইরে এলো তার একটা আকার পেল তখনই আমরা তাকে নাম দিলাম তরঙ্গ এবং তার সেই রূপ যেভাবে আমরা সেই স্থান যে দেশকাল নিমিত্তের মাধ্যমে আমরা যখন ধারণা করলাম সেইটিকে সেই চেঞ্জটিকে সেই পরিবর্তনটিকে তখন আমরা তার নাম দিলাম তরঙ্গ তাহলে এই যে ধারণা করার ভাবটা এলো সেটাই হচ্ছে রূপ সেই একই রকমভাবে দেশকাল নিমিত্তের মধ্যে ব্রহ্ম নামক যে সমুদ্র রয়েছে অনন্ত সমুদ্র সত্তার সমুদ্র তার মধ্যে আমরা যেন এক একটা তরঙ্গ এবং আমাদের যে দেশকাল নিমিত্তের যে অবস্থা অনুযায়ী আমাদের এক একটা নাম যে রূপ প্রকাশ হচ্ছে সেই রূপের মাধ্যমে আমাদের নাম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে আমরা এই একজন মানুষ এই একটি চিন্তা এই একটি পশু এই একটি জড়বস্তু ইত্যাদি ইত্যাদি গ্রহ তারা ইত্যাদি তাহলে সব সময় আমাদের উন্নতির পথে এই যে দেশ কাল নিমিত্তের যে কনসেপ্টটা একটা বড় বাধা আমরা ব্রহ্মকে যতই আমরা জানতে চেষ্টা করি আমরা এই যে এর বাইরে দেশকাল নিমিত্তের বাইরে আমরা যেতে পারি না কেননা আমাদের পুরো ধারণাটাই তার দ্বারা কন্ট্রোল করছে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আবার পাঠে ফিরে আসি পণ্ডিতেরা ক্রমবিকাশবাদ কাকে বলে ওর ভিতর দুটো ব্যাপার আছে একটা এই যে এক প্রবল অন্তর্নিহিত শক্তি নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে আর বাইরের অনেক ঘটনা তাকে বাধা দিচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলো তাকে প্রকাশিত হতে দিচ্ছে না সুতরাং এই যে অবস্থাগুলোর সাথে সংগ্রামের জন্য ওই শক্তি নতুন নতুন রূপ ধারণ করছে একটা ক্ষুদ্রতম কীটাণু উন্নত হবার চেষ্টায় আর একটি শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধা জয় করে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণের পর মানুষ রূপে পরিণত হয় এখন যদি এই তত্ত্বটাকে ওর স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এমন এক সময় আসবে যখন 
যে শক্তি কীটানোর ভিতর কাজ করছিল এবং যা অবশেষে মানুষ হিসেবে পরিণত হয়েছে তা সমস্ত বাধা অতিক্রম করবে বাইরের ঘটনা আর তাকে কোনো রকমভাবে বাধা দিতে পারবে না এই তত্ত্বটাই দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত হলে এরকম বলতে হবে যে প্রত্যেক কার্যের দুটো করে অংশ আছে একটা বিষয়ই অপরটা বিষয় একজন আমাকে তিরস্কার করলো আমি দুঃখ বোধ করলাম এক্ষেত্রেও এই দুটো ব্যাপার ঘটছে আমার সারা জীবনের চেষ্টা কি না নিজের মনকে এত দূর সবল করা যাতে বাইরের অবস্থাগুলোর উপর আমি আধিপত্য করতে পারি অর্থাৎ লোকে আমাকে তিরস্কার করলেও আমি কিছু কষ্ট অনুভব করব না এরকমভাবেই আমরা প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা করছি নীতির অর্থ কি ব্রহ্মভাবে চরম সুরে বেঁধে নিজেরকে শক্ত সবল করা যাতে সসীম প্রকৃতি আর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে না পারে আমাদের দর্শনের এটাই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত এমন এক সময় আসবে যখন আমরা সমস্ত প্রকার পরিবেশের উপর জয়লাভ করতে পারব কারণ প্রকৃতি সসীম স্বামী যেখানে বলছেন যে আমাদের যে ক্রমবিকাশবাদ যে বিবর্তনের কথা ডারউইন যে প্রচার করছেন সেই সূত্র ধরে বললেও বলা যায় যে এখানে এই ক্রমবিকাশবাদের মধ্যে দুটো ব্যাপার রয়েছে একটা হচ্ছে যে সবারই মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে প্রবল অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে যেটা নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে সেটা প্রকাশ করতে চাইছে আর একটা শক্তি সেটাকে বাধা দিচ্ছে বাইরের একটা ঘটনা সেটা সেই বাধাটাকে জয় করবার জন্য তখন কি হচ্ছে লড়াই করে করে সেই শক্তিটা নিজেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা প্রথমে যে পতঙ্গ ছিল সেই পতঙ্গটা নিজের শক্তিটার প্রকাশ ঘটিয়ে ঘটিয়ে উন্নত করতে করতে ধীরে ধীরে একটা বিভিন্ন প্রাণী উদ্ভিদ ইত্যাদির মাধ্যমে ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে যে অবশেষে মানুষের সত্তা গ্রহণ করছে তাহলে এই যে একটা ধারণা এই ধারণাতে স্বভাবত মনে হতে পারে যে এর পরে তাহলে পদক্ষেপ কি মানুষ তো হয়ে গেল মানুষের পরে কি অবশিষ্ট থাকছে তাহলে এই যে ক্রমবিকাশ এই ক্রমবিকাশের ধারাটা তো এখানে শেষ হয়ে যেতে পারে না কেননা এটা একটা কার্যকারণ সম্বন্ধে যুক্ত হতে 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 এটা অবশ্যই আরও এগিয়ে যাওয়ার কথা তাহলে এরপরে ধাপ কি না সেই শক্তি নিজেকে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের যে ধাপগুলো পেরিয়ে পেরিয়ে অবশেষ একজন মুক্ত মানুষ বা সেই সত্তার যে একটা চরম উৎকর্ষ জায়গায় পৌঁছেছে এবং পৌঁছানোর পরে সে কি করতে পারে যে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে পারে তাহলে এখানে যে কি হবে যে যখন আমাদের যে বাইরে থেকে যে বিভিন্ন বাধা আসছে যেটা মানুষকে বা বিভিন্ন যে আমাদের সত্তাগুলোকে আমাদের যে শক্তিকে অন্তর্নিহিত শক্তিকে আমাদের প্রকাশ করতে বাধা দিচ্ছে সেই সত সেই যে শক্তিকে পরাজিত করে সেই অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হবে এবং সেটা অবশ্যই হতে পারে কেননা বাইরের প্রকৃতি যেটা বাধা দিচ্ছে সেটা একটা সসীম তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে একটা পার্টিকুলার অংশের মধ্যে তার সমস্ত যে তার যে কার্যকারণ ভাব সমস্ত কিছু সীমাবদ্ধ তাহলে এই যে আর অন্তর্নিহিত যে শক্তি রয়েছে সে কিন্তু যখন ধীরে 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 যখন চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন যখন তার পরম চৈতন্য লাভ হবে যখন পরম চৈতন্যকে যখন অনুভব করার ইচ্ছা হবে এবং ধীরে ধীরে যখন তার সাথে একাত্তি সেই চৈতন্য সত্ত্বে নিজের যে চিন্তা ভাবনা সমস্ত কিছু বিলীন হয়ে যাবে তখন সেটি সেই সমস্ত যে বাইরের যে বাধাগুলো সেগুলো সব সব নষ্ট হয়ে যাবে এই একটা কথা আবার বুঝতে হবে যে প্রকৃতি সসীম প্রকৃতি সসীম কি করে জানলে দর্শনের মাধ্যমে এটা জানা যায় 
প্রকৃতি সেই অনন্তেরই সীমাবদ্ধ ভাব মাত্র অতএব তা সসীম অতএব এমন এক সময় আসবে যখন আমরা বাইরের অবস্থাগুলোকে জয় করতে পারব ওদেরকে জয় করবার উপায় কি আমরা বাস্তবিক পক্ষে বাইরের বিষয়গুলির কোনো পরিবর্তন সাধন করে ওদেরকে জয় করতে পারি না ক্ষুদ্রকায় যে মৎস্য বা মাছ তার জলমধ্যস্থ শত্রু থেকে সে আত্মরক্ষা করবার তার ইচ্ছা সে কি করে আত্মরক্ষা করে আকাশে উড়ে বা পাখি হয়ে মাছটি জলে বা বায়ুতে কোনো রকম পরিবর্তন সাধন করলো না সে কোন পরিবর্তন যা কিছু তা তার নিজের ভিতরে পরিবর্তন সব সময় নিজের ভিতরেই হয়ে থাকে এই রকমভাবে আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত ক্রমবিকাশ ব্যাপারটিতে নিজের পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই প্রকৃতিকে জয় করা হয়েছে এই তত্ত্বটি ধর্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ কর দেখবে এখানেও অশুভ জয় নিজের ভিতরে পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়েছে অদ্বৈত বেদান্তের সমগ্র শক্তি মানুষের নিজের মনের বিকাশের ওপর নির্ভর করে অশুভ দুঃখ এ সমস্ত কথা বলাই ভুল কারণ বহির জগতে এদের কোনো অস্তিত্বই নেই ক্রোধের কারণ পুনর পুনঃ বার বার ঘটলেও এই সকল ঘটনায় স্থির থাকা যদি আমরা অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে আমরা কখনো আমাদের রাগই হবে না ক্রোধের উদ্রেকই হবে না এরকমভাবে লোকে আমাকে যতই ঘৃণা করুক আমি যদি সেসব গায়ে না মাখি তাহলে তাদের প্রতি আমার ঘৃণার উদ্রেক হবে না এরকমভাবে নিজের উন্নতি সাধন করে অশুভ জয় করতে হয় অতএব আমরা দেখছি যে অদ্বৈতবাদী একমাত্র ধর্ম যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণের সিদ্ধান্ত সমূহের সাথে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই যে শুধু মেলে তা নয় বরং ওই সমস্ত সিদ্ধান্ত থেকেও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে আর এই জন্য এটি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদেরও ভেতরে অনেকটা সাড়া ফেলেছে তারা দেখেছেন যে প্রাচীন দ্বৈত প্রাচীন যে দ্বৈত পদার্থ ধর্মগুলো রয়েছে তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় তাতে তারা জ্ঞানের ক্ষুধা তাদের মিটছে না কিন্তু যখন এই অদ্বৈতবাদে তাদের জ্ঞানের অদ্বৈতবাদের কথা তারা শুনছেন তখন তাদের জ্ঞানের যে খিদে সেটা মিটছে মানুষের শুধু বিশ্বাস থাকলে চলবে না এমন বিশ্বাস থাকা চায় যাতে তারা জ্ঞান ও বৃত্তি চরিতার্থ হয় যদি মানুষকে বলা হয় যা দেখবে তাই বিশ্বাস করো তবে খুব তাড়াতাড়ি তাকে পাগলা গাড়িতে যেতে হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতি আমরা যে যখন বলছি যে সসীম তার মানে কি যে সীমাবদ্ধ এটা বলার কারণ কি কেননা প্রকৃতি কোথেকে আসছে ব্রহ্মই সেই যে দেশকাল নিমিত্তের মধ্যে দিয়ে এসে প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হলো সুতরাং প্রকৃতি হচ্ছে সীমাবদ্ধ যেহেতু দেশকাল নিমিত্তের কনসেপ্টের ধারণাটাই হচ্ছে একটা আপেক্ষিক ধারণা সুতরাং প্রকৃতি হচ্ছে একটি সীমাবদ্ধ ধারণা এই জগতের ধারণাটাই সীমাবদ্ধ এবং যখনই এই যে প্রকৃতিকে জয় করবার ভাব আসবে তাহলে আমরা কি সত্যি সত্যি প্রকৃতিকে জয় করা বলতে প্রকৃতিকে ভেতরে গিয়ে প্রকৃতিকে পরিবর্তন করছি তা নয় যখন একটা মাছ স্বামীজি যেটা উদাহরণ দিলেন যে একটা মাছ যখন জলের মধ্যে থাকছে তখন তার মধ্যে অনেক রকম বিপদ আসছে তার চারপাশ থেকে সেই বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে কি করতে হচ্ছে যে তার মধ্যে নিজের মধ্যে পরিবর্তন করতে হচ্ছে যেমন একটা হয়তো একটা যেমন যখন খাবারের অভাব দেখা যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে একটা মাছ খুব গভীরে যখন সাগরের গভীরে থাকছে যখন সমুদ্রের গভীরে থাকছে তখন তার খাবার নাই তখন সে কি করবে তার মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে যে সেই জায়গাতে যে 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 বস্তুগুলো রয়েছে সমুদ্রের মধ্যে খুব গভীরে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছোয় না কোনো রকম ন্যাচারাল খাবার নেই 
तक कि कर पाथर खे बेचे थे से क्षेत्र में देखा जा भेतर एक परिवर्तन हल से प्रकृतर सग्राम करार्जन जो बाधा था मचते देवे ना जे प्रकृति जे ताके लड़ाई करते ताके मचते ना देवार जो चेष्टा कर मेरे फिलवार चेष्टा कर तर सत्ता दिए तर स्वभाव सिद्ध जे लड़ाई करार प्रवणता दिए चिर सब समय बाधा दिए तरह बड़नर चेष्टा कर बड़नर चेष्टा से एक नतून धरण एक बैशिष्य चले आस जार माध्यम से लड़ाई करते प्रकृति के प्रकृति बाधागुलो के जय करते हैं कि देखा जा प्रकृति के से चेज करते जो ये धरून कोड नाइनटीन जे महामारी गल ते ये कोड नाइनटीन जो शुरू हल तक कि सामने हेल्पलेस असहाय दाड़ी रही कत मानुष मारा जो लगल धीरे 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 देखा गल जे हमारे प्रकृत साथे आस्ते आस्ते खाप खाइए निल से ही जत दिन एगोते थकल तेई भाइर निजे दुरबल होते थकल क्यों से दुरबल होते थकल मैं यही नए से दुरबल हो गल इम्यूनिटी सिसटेम धीरे धीरे एम भाव बढ़ाते थकल शुद्ध ये नो रोग प्रतरोधर क्षेत्र जो देखी जो इम्यूनिटी सिसटेम के से रोग लड़ाई करते करते निजेद के उन्नत करते थे शर उन्नत होते थे इम्यूनिटी सिसटेम उन्नत होते थे और देखा जाए जो भविष्य से रोग लड़ाई करते समर्थ हई तो ये बेपार भेतर लड़ाई बहरे नये जो आप निजे के जो उन्नत करब निजे भेतर के जो भलो करब जो निजे मानुष होते पर तक देखा जाए घृणा क्यों अन्न क्यों घृणा कर लो खराब कथा बोल जाए कि सब समय तक मानुषे मानुष के बोल के करलो ये समस्त विषयगुल भावे झेड़े दी एवं निजे भेतर के आो कि उन्नत करा जाए निजे भेतर जे जे जगहगुलो के उन्नत कर नेगेटिव चिंता भावनागुलो के मोकबिला करते तरह लड़ाई करते बाधा दीचे स्वभाव सिद्ध उन्नति साधने कम कर ना तो क्यों के कोकम खराब कथा बोल संगे संगे रेगे गलम तेल क्य हल ना से रागर माध्यम एक नेगेटिव एनार्जी हमारे मध्य एल एवं जो शर मध्य मन मध्य जे एक शांत भाव नहीं उन्नति करते जगह बाधाप्राप्त हलो स्टेबिलिटी बाधाप्राप्त हलो मन अनेकटा नड़े गल ते जगह जखने पोछल तेल कि मना हल जो बहरे थे एक घटना के नड़ी दिए गल एबार जो से जगहटा के मोकबिला करते धीरे धीरे हमारा हमें मन के तैरि करते थी ना राखब ना मन टे भलो रखब शक्त रखब तेल क्यों भविष्य देखा जाए जख ये घटना आर घटे तक आप सामने असहायर मतन आत्मसमर्पण करब ना रेगे जाब ना आप शांत हुए तर मोकबिला करब एवं जो मूल उद्देश्य जो मानव सत्ता चरम उत्कर्ष प्राप्ति से ही मूल उद्देश्य दिखे स्थिर थे एगिए जो पर ये अद्वैतवर तो मूल धारणा जे मानुष अद्वैतवद तो सब समय बोल प्राचीन जो द्वैत वादात्मक जो धर्मगुलो रही है तरह जो कन्सेप्ट से देखा जा एक लिमिट पर्त जाते बहरे जाए अद्वैतवे क्षेत्र में ये क्रम विकास जो धारणाटा अंतर अंतर विकास ये धारणा 
যে সত্তাকে উত্থিত করা নিজের মানব সত্তাকে উত্থিত করা ধীরে ধীরে এবং সেই একটা অনন্ত যে চৈতন্য আছে তার দিকে মার্চ করা তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা এই যে ধারণাটা এটি শুধুমাত্র অদ্বৈতবাদে খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে